musikalisch ist das wenig von der Welt, weil doch die Musik fröhlich unterhält. Wie ein kleines Liedel kennt und singt es einfach so, bleibt am Morgen und am Abend froh. So ein kleines Lied singt ein jeder mit, ja was wäre das Leben ohne Lied? Kannst du pfeifen, Johanna, gewiss gar nicht da. En 1860, alors que l'Allemagne est à la veille de son unité, un code pénal unique est en gestation pour tous les États allemands. Il introduit en son paragraphe 175 la sanction judiciaire à l'égard des actes contre nature entre hommes. Un docteur hongrois, Karoli Maria Benker, écrit au ministre de la Justice prussien pour protester. Il invente à cette occasion une nouvelle désignation pour cette nouvelle catégorie d'assujettis au code. C'est le mot « homosexuel ». Une nouvelle catégorie est née. Certes, il existait des sodomites, des bougres, des chevaliers de la manchette. Mais les lois médiévales qui les frappaient étaient tombées en désuétude. En France depuis 1789, en Angleterre depuis 1836, en Allemagne dès le début du 19e siècle. Avec la fin du 20e siècle, avec le paragraphe 175 allemand, le vote de l'amendement Labouchère en Angleterre en 1885, avec la création du mot homosexuel, une nouvelle ère commence. Le procès Wilde, en 1895, marque le début de la prise de conscience de l'existence de ces nouveaux pervers. L'amant de Lord Douglas paye de sa liberté la mise au jour de cette nouvelle catégorisation. Dans l'Allemagne de la même époque, où la social-démocratie proteste contre le procès Wilde, des chercheurs commencent à forger l'expression de la nouvelle minorité. Des artistes aussi, comme Elisa von Kupfer, peintre et écrivain, Kupfer voit dans l'androgynie mal célébré par ses fresques, la forme enfin trouvée de l'amour entre hommes. L'écrivain Ulrich, c'est de cela, qui avait publié dès 1868 une défense de l'homosexualité sous le titre « La nature sexuelle de l'uranisme mâle » et qui, jusqu'à la fin du siècle, tentera vainement d'imposer le mot « uraniste ». Le début du XXe siècle connaît une série de grands procès retentissants à travers toute l'Europe qui marquent la naissance de l'homosexualité. La presse, les caricatures soulignent le scandale « Wild », le scandale « Fersen » à Paris et surtout la grande série des scandales allemands. Ce sont, dans l'entourage immédiat du Kaiser, les affaires Molkte et Lenburg qui compromettent toute l'armée allemande dans le nouveau vice. Sujet de plaisanterie et de rumeurs sulfureuses, l'homosexualité naissante s'identifie avec le laboratoire de la société moderne qu'est l'Allemagne. Entre 1900 et 1907, date des grands procès de Berlin, toute l'homosexualité moderne se forge à travers les allusions de la presse. Et ces débuts de la répression sont strictement contemporains des débuts du mouvement d'identification et de libération des homosexuels. Le comité d'Hirschfeld, à l'aide d'une grande enquête menée en 1903 sur plus de 6000 personnes, établit le pourcentage d'homosexuels à 2,5% de la population allemande. Certes, le comité obtient en 1905 et en 1907 deux débats au Reichstag sur l'abolition du paragraphe 175. Mais les scandales des procès Molke et Hollenburg, leur retentissement à travers toute la presse satirique, l'atteignent durement. Lors de ces fameux procès, Hirschfeld va jusqu'à témoigner devant les tribunaux à titre d'expert médical, établissant l'homosexualité des hauts officiers inculpés. Mais le mouvement homosexuel naissant a un autre terrain de prédilection, celui des organisations de jeunesse, qui prolifèrent en Allemagne au début du XXe siècle. Ce sont essentiellement les Van der Vogel, les oiseaux migrateurs, créés en 1896 et qui pratiquent randonnée et camping dans la stricte séparation des sexes. Un auteur de l'époque, Hans Bluer, qui plus tard évoluera vers le nazisme, un dessinateur comme Fidus, d'abord socialiste et naturiste, et plus tard chantre inspiré de la beauté des jeunesses hitlériennes, rendent compte de ce mouvement de la jeunesse allemande comme phénomène érotique pour reprendre le titre du best-seller de Bluer. Après les procès de 1907, les dirigeants des Van der Vogel, inquiétés pour leurs mœurs, forment une nouvelle organisation, les Jung Van der Vogel, qui mettent l'accent sur l'amitié pédérastique entre les jeunes et entre ces derniers les adultes qui les encadrent. Des anarchistes, comme Gustav Winecken, mettent en avant l'idée d'une « jungle culture », d'une culture propre à la jeunesse contre le puritanisme ambiant. En 1913, les Jung van der Vogel tiennent un congrès sur la montagne Meissner. L'appel en est dessiné par Fidus. Dans la 
guerre, les camps de jeunes chômeurs, tels le célèbre coup le ventre peu célébré par Brecht, les mouvements d'auberge de jeunesse, développent une homosexualité sauvage. Les jeunes marginaux, hantés par leur retour à la nature, admirateurs des aventures de l'Indien Vinetou, s'organisent en société parallèle dans le désordre de la République de Weimar. Ils portent des boucles d'oreilles, manifestent un étrange mélange d'hypervirilité et de sensualité homosexuelle. Le gouvernement de von Papen, le premier, organise ces jeunes chômeurs en camp de travail, ouvrant la voie à la mainmise nazie sur la jeunesse. En Allemagne, le mouvement homosexuel est lié à tous les autres mouvements qui agitent alors la classe moyenne. Mouvement hygiéniste, du nature Heilbewegung et de la Lebensreform, mouvement féministe, théosophique et recherches artistiques. Et c'est encore à Berlin, ce Berlin que l'écrivain homosexuel américain Isherwood a décrit dans Christopher and Kind, que les années folles de l'homosexualité connaissent leur âge d'or. Hirschfeld et son comité humanitaire avaient participé à la révolution contre le Kaiser. Et le docteur lui-même avait pris la parole, le jour de l'abdication impériale, dans le grand meeting des forces révolutionnaires. En 1919, il obtient l'abaissement des peines contre les homosexuels prévues par le paragraphe 175. D'autres associations homosexuelles se fondent dans la capitale allemande, comme l'Association Allemande pour l'Amitié, qui organise un ballet de Madère, un centre homosexuel communautaire, un mensuel avec un nom spécialisé. Mais le mouvement de Hirschfeld, en dépit des scissions, reste la principale organisation allemande. Hirschfeld est né en 1868. Il est médecin, fils de médecin. Depuis l'avant-guerre, il est lié à la social-démocratie, pour laquelle il a fait campagne en 1912, en insérant dans toute la presse un appel à ceux du troisième sexe à voter pour leurs alliés de la gauche. De 1899 à 1923, il dirige la publication de l'annuaire des différences intersexuelles, le fameux Yarbourg, énorme somme périodique des recherches scientifiques, légales, anthropologiques, concernant le problème des différences sexuelles. En 1914, il a publié l'homosexualité de l'homme et de la femme, mais son mouvement prend toute son extension dans les années 20. L'énorme littérature qu'il publie s'appuie à partir de 1919 sur un institut subventionné par l'État et établi à Berlin, l'Institut des sciences sexuelles. Disposant de laboratoires, de salles de conférences, de bibliothèques, l'Institut permet à Hirschfeld d'accumuler de très riches archives et de publier la pathologie sexuelle en 1928, puis la science sexuelle en cinq volumes en 1930. Certes, la théorie hirschfeldienne du troisième sexe a, depuis Freud, qui a d'ailleurs participé au Yarbourg de Hirschfeld, été éclipsée par l'explication psychanalytique. Mais elle forme le premier corps de théorie médicale cohérente sur l'homosexualité. En 1920, il y a trois principaux mouvements homosexuels allemands. Outre le comité de Hirschfeld et l'association allemande pour l'amitié, Adolf Brand, ami de Hirschfeld de la première heure, a fondé dès avant la guerre la centrale des particuliers, qui est plus anarchiste et esthétisante, et refuse la voie humanitaire et scientifique. Brand déclare « Nous n'allons pas essayer de créer la pitié chez les gens en donnant les preuves scientifiques de notre prétendue anomalie. Cette manie de la mensuration du fondement quantitatif de la différence. Comment ne pas y reconnaître la première tentative d'un classement des dégénérés qui fera fortune avec la médecine nazie. Le docteur Eichfeld lui-même n'hésitait pas à mettre la main à la pâte. Comme le prouve cette photo qui le montre, exposant à l'objectif le pénis caché d'un sexe hermaphrodite. On voit ici le baron von Teschenberg, dirigeant du comité humanitaire, en homme et en travesti. À faire des homosexuels une race, ou presque, Hirschfeld a ouvert une voie terriblement sanglante. Certes, quand il cherche à démontrer dans le corps de ses patients les racines physiologiques de la différence, Hirschfeld veut d'abord les faire échapper à la responsabilité pénale, les arracher à la répression légale, les rendre irresponsables de leur destin. Mais, paradoxalement, ce premier grand défenseur de ces semblables homosexuels a peut-être désigné ainsi au coup de l'eugénisme nazi ses premières victimes. Oui, les milliers de photos de l'annuaire des différences intersexuelles ressemblent déjà aux collections monstrueuses des médecins des camps d'extermination. L'ironie de l'histoire a voulu qu'en tentant d'amener au grand jour les preuves matérielles d'une différence corporelle entre les homosexuels et les normaux, le premier mouvement de masse homosexuelle ait préparé le terrain à sa propre extermination. Wenn du es 
Dans cet entre-deux-guerres, le mouvement homosexuel est devenu une réalité internationale. Des cercles artistiques ou culturels se forment autour de figures intellectuelles marquantes. Le poète Stéphane Georg rassemble autour de lui une cour d'admirateurs. Il célèbre par un cycle de poèmes son amour pour Maximin, un garçon de 16 ans. Il organise des fêtes costumées à la Romaine dont le témoignage photographique nous est resté. Hirschfeld fait entrer ses artistes dans son panthéon photographique à titre d'illustration exaltante de l'intersexualité. Le poète américain Whitman, chantre d'une liberté sensuelle entre jeunes hommes, se retrouve dans les publications hirschfeldiennes aux côtés d'Henri Gide. En 1911 à Amsterdam, en 1912 à Londres, en 1914 à Vienne, le comité de Hirschfeld fonde des sections locales. Entre 1920 et 1930, le mouvement homosexuel allemand est à sa puissance maximale. La Ligue pour la réforme sexuelle compte 130 000 membres de par le monde. En Allemagne, plus de 25 journaux homosexuels paraissent régulièrement. Tel le Der Eigene, le particulier, de Brandt, véritable groupe de presse qui comprend trois hebdomadaires et un journal satirique. Chaque instant semble le meilleur qu'ailleurs Et pour nous tout est désir plaisir Au pays en France le... Et l'Insel, Lille, avec annonce de rendez-vous et adresse de lieu de rencontre. Il y a à Berlin un théâtre d'agitation homosexuelle, les Ross Theater, quatre publications lesbiennes, un journal pour Sadomaso. Une voix en moi s'élève et son frère me le dit. Même en France, le pays le moins touché, se fonde le mouvement Urania, qui répond localement au slogan célèbre du moment Urania de tous les pays. Unissez-vous. En 1919, Hirschfeld fait tourner par Oswald le premier film militant homosexuel. Le titre en est « Différent des autres ». C'est une sombre histoire de chantage avec le grand acteur Conrad Veidt et Hirschfeld lui-même dans son propre rôle. C'est lors des projections de ce film que commencent les attaques nazies contre le mouvement homosexuel. Blessé en 1920 à Munich, laissé pour mort par une autre attaque en 1921, revolvérisé à Vienne en 1923, Hirschfeld cherche contre les nazis l'appui des communistes. À cette époque, la grande encyclopédie soviétique le cite élogieusement. Et Batkis, le sexologue officiel de l'URSS, siège au congrès de la Ligue de réforme. Mais entre les communistes russes et les nazis, va se produire un étrange échange de victimes. Tandis que les nazis proclament « supprimer le juif » et le marxisme disparaîtra, la propagande soviétique répond, en terrible écho, cette phrase de Gorky « supprimer l'homosexuel » et le fasciste disparaîtra. Pour moi, le cauchemar a commencé il y a 47 ans, le 6 mai 1933 exactement. J'étais secrétaire à l'Institut de recherche sexuelle à Berlin. Ce matin-là, je suis allée travailler comme tous les jours depuis déjà deux années à 9 heures. Et il y avait bien eu cette annonce dans les journaux nazis la veille. Les étudiants de l'Académie de gymnastique eurent demain commencé le nettoyage de la culture par l'Institut du docteur Hirschfeld. Mais des menaces et des injures, nous y étions accoutumés. Elles étaient presque quotidiennes. Oui à l'Institut, chacun mettait son orgueil à ce que ce fût une journée comme les autres. Je me rappelle avoir apporté au docteur dans son bureau les photos de la prochaine livraison du Yarbourg intersexuel. À l'Institut, j'avais commencé comme standardiste, après avoir milité dans une organisation lesbienne. Mais malgré ma jeunesse, j'avais fini par devenir une sorte de secrétaire euh, particulière du comité humanitaire et scientifique. Le docteur atteignait alors la cinquantaine, mais il ne faisait pas son âge. Il avait ses propres recettes pour se garder jeune. C'était l'homme le plus doux, le plus charmant du monde, 
aimable et souriant avec le petit personnel et préoccupé d'une seule chose, parvenir à la justice sociale par la recherche scientifique. Je m'en souviens avec émotion. « Patientiam ad justitiam, Ingrid, telle est ma devise. » Voilà ce qu'il me répétait souvent quand il avait lu quelques attaques dans des journaux. Mais avant tout, c'était des scientifiques. À l'Institut, toutes les branches intellectuelles étaient représentées. Il y avait des spécialistes des peuples primitifs comme des spécialistes des maladies vénériennes. On faisait même des expériences sur les rats, parce que les rats, mâles, si on les isole entre eux, deviennent aussi intersexuels. Je leur avais apporté le deux cobayes. Ça me fait de la peine d'y repenser, parce que bientôt, c'est nous qui allons devenir des cobayes à notre tour. Ils ont pris un moment pour les examiner avant de recevoir les premiers consultants. Les consultations du docteur, elles étaient très courues, très appréciées et elles étaient gratuites. Ils estimaient assez récompensés avec les matériaux d'études que les visiteurs fournissaient. Il y avait de tout. Ils venaient nous voir, des mères qui amenaient leurs enfants parce qu'ils présentaient des dispositions intersexuelles, des ouvriers, des artistes, et même, comme ce matin-là, des gens de l'aristocratie. Cette dame que j'ai introduite, par exemple, elle était la femme d'un président de tribunal. Je crois qu'elle l'intéressait surtout comme phénomène médical, parce qu'elle était presque conformée comme un homme. Le docteur était très poli avec les femmes du monde. Il savait les interroger avec tellement de gentillesse. Moi, je tenais les dossiers, et il avait une autre secrétaire qui notait toutes les remarques de ces messieurs. Oui, ils étaient d'une curiosité jamais fatiguée. Que ce soit une grande dame ou un monstre de foire, un mari honteux ou bien un prostitué de la rue, il gardait le même calme. Il interrogeait sur la vie, les habitudes. Il cherchait l'intersexualité avant d'examiner les organes. Et jamais d'impatience, même quand les gens hésitaient à répondre, toujours disposés à attendre leur bon vouloir. Devinait les choses cachées de la vie sexuelle avant qu'on lui dise. Il attendait qu'on en parle pour ne pas gêner. À cette époque, le docteur était sur la voie d'une grande découverte. Il commençait à penser que nous sommes plus ou moins masculins ou féminins en fonction d'une substance chimique plus ou moins abondante dans l'organisme. Il y a quelques années, j'ai compris qu'il y avait deviné ce qu'on appelle maintenant les hormones. Mais il n'était pas chimiste. Il s'intéressait d'abord à ce que les gens cachaient, comme honteux, des caractéristiques physiques naturelles, en fait. Il était persuadé que c'était seulement cette honte de la société qui faisait le malheur de tant de gens, parce qu'ils étaient faits différemment des autres, et que, depuis des siècles, on les obligeait à le cacher. C'était d'abord un grand humanitaire, une sorte d'Einstein du sexe, comme l'appelait à l'époque le journal américain, le New York Times. Il avait commencé comme spécialiste de l'alcoolisme. Il ne supportait pas les ivrognes. Il n'admettait pas une goutte d'alcool à l'Institut. Et puis, quand il était venu aux malformations sexuelles, il avait décidé que le pire ennemi, c'était l'hypocrisie. Il aimait beaucoup les jeunes, parce qu'il disait que eux, ils ne connaîtraient pas l'obscurantisme qui régnait encore quand il était enfant lui-même. Il lui rappelait, comme ça avait été difficile pour lui avant la guerre, de faire admettre ses goûts naturels à sa famille. Comme il était très optimiste, il pensait que eux, ils vivraient la liberté dans la connaissance scientifique qui avait été refusée aux générations précédentes. Pauvre cher homme, il n'a jamais été su comme il se trompait. Il leur conseillait de faire du sport, de se laisser aller à leur impulsion naturelle, et leur attribuait un numéro dans l'échelle intersexuelle. Ce matin-là, ils étaient encore en train d'examiner un lycéen. Moi, dans ces cas-là, je les laissais seuls pour m'occuper des dossiers et c'est alors que les autres sont arrivés. J'ai à peine eu le temps de courir en haut les prévenir. 
Mais c'était déjà trop tard. Les étudiants des cercles nazis avaient forcé la porte en criant qu'ils voulaient purger le pays des saletés et des obscénités marxistes. Comme le docteur était juif, il était doublement détesté. Ça a été l'une des premières actions punitives officielles. Je me rappelle, quand ils sont entrés en me jetant par terre, ces messieurs étaient tellement surpris, ils pensaient que la police allait intervenir ou je ne sais quoi. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait. Et le docteur avait même gardé le sourire, malgré les revolvers. Ils ont embarqué le docteur et ses amis. Dehors, il faisait beau et la foule s'était amassée pour le huer. Lui, le bienfaiteur de l'humanité. Et puis, ils se sont mis à saccager l'Institut, à briser les instruments, à déchirer les archives, à détruire 30 ans de travail collectif en quelques minutes. Ils ont brûlé plus de 10 000 livres ce jour-là, après avoir brisé le bus du docteur symboliquement. Et la foule, lâchement, applaudissait. Ça a été une extermination culturelle, et elle annonçait l'extermination physique. Dès le lendemain de ce 6 mai, il ne restait plus rien d'un demi-siècle d'efforts pour la réforme, comme si tout, le comité, les associations locales, les organisations mondiales, les congrès, les journaux, les films, ça n'avait été qu'un rêve. J'ai été moi-même envoyée en camp à Oranienburg avec le docteur Hilla. Le docteur Hirschfeld s'est réfugié en France, il a été déchu de la nationalité allemande. Il est mort à Nice en 1935. Il essayait encore de reconstruire son institut. Oui, la catastrophe a été brutale comme une tempête. Cela faisait plus de dix ans que les nazis nous agressaient, mais nous aurions jamais imaginé ce qui a été organisé par eux à partir de 1934. En dépit de tout, jusqu'au bout, la vie a continué à Berlin. Alors que les rafles commençaient déjà, il y avait encore des fêtes, des balles, des gens qui croyaient que ce n'était que des rumeurs alarmistes. Bien après la guerre, quand les Américains ont libéré mon camp, j'ai essayé de retrouver mes anciens amis. Tous avaient disparu, comme les Juifs, mais avec en plus que personne ne s'y intéressait. On me riait au nez dans les organisations de recherche de disparus. Ces gens-là, personne ne les réclamait, même pas les familles qui en avaient trop honte. Et ceux qui ont survécu ne voulaient pas témoigner. Par peur, ils continuent encore aujourd'hui à se cacher. Oui, nous étions inconscients. Nous avons dansé jusqu'au bout et nous avons été durement punis, puisque jamais, sans doute, on ne nous rendra justice. Les porteurs du triangle rose n'auront jamais droit aux réparations et sont morts pour rien. Combien ont-ils été J'ai cherché dans les statistiques légales 5 à 10 000 par an entre 1934 et 1941. Plus les envois directs en camp par la Gestapo plus à partir de 1941, où ils ont abandonné le prétexte légal des exécutions sommaires, les castrations, les exterminations directes. 500 000, 1 million, je ne sais pas. Personne ne saura jamais. Parmi ces danseurs, ces travestis qui riaient, pas un peut-être en a survécu. Tous les porteurs du triangle rose ont été mis en camp de niveau 3, ceux de la mise à mort. C'était une décision de Himmler et ses agents de la deuxième division de la Gestapo, qui était spécialement chargée de nous. Le docteur Neudeck, le seul autre survivant que j'ai rencontré, m'a raconté qu'à Sachsenhausen, où ils étaient 300 triangles roses en juin 1942, il n'était plus que 50 deux mois plus tard. Ah oui, c'était bien loin les fêtes de Berlin. Quand je repense aux essais de brûlure par bombe au phosphore, au stade de guérison mortelle organisé à Ravensburg, aux injections massives d'hormones mâles de Buchenwald. C'est à vous que je pense. À nous, inconscients, qui avons jusqu'au bout dansé sur le volcan. Alors, quand des fois l'on s'étonne, là où je vis maintenant, que je ne veuille jamais aller dans une fête, une partie ou une discothèque réservée, je repense à ces derniers balles de Berlin. On dit que les trains partaient déjà pour Buchenwald. Et je me dis tout bas que demain, peut-être, cette joie de vivre, cette sécurité, elle se balayée d'un coup, puisqu'après tout, nous étions si forts. Et nous n'avons jamais su nous défendre autrement qu'en oubliant. 
Schale und sein armes Herz zerbrach. Glühen wie eine Kohle, doch das niemand Gott gebracht. Zu schenken, nett und zogel, hier zu seiner Holde sprach. Einfach aber nobel, 